Et après, on fait tout, on tente tout. Finalement, on n'est pas récompensé pour les efforts et investissements. Il nous faudra 150 occasions pour marquer un but. Il y a une frustration énorme, énorme. C'est à la limite d'une colère énorme. Ouais, c'est difficile de, de gagner des matchs en faisant des erreurs comme ça. Euh, et si en plus en plein, on a du mal à marquer. Quoi. Écoutez, vous avez eu les matchs. Quand je vois mon équipe qui est 15e, je ne sais pas combien on est au classement. Et puis les autres, ils ont 40 ou 45 points. Il faut que tous ensemble qu'on achète un miroir dans le vestiaire. Après, c est, c est, il faut se poser la question aussi. Euh, C'est tellement... Euh, on me parle toujours qu'il faut être correct. Il faut être euh, la famille des football. Il faut qu'on se fasse respecter aussi par la cour arbitrale. Il faut se poser la question pourquoi les stades sont vides. Vous parlez de la, à la fin, là tout, tout le temps, c est, c est, on joue le match, c'est un match, c'est 90 minutes. Regardez combien on joue. Hein, c est, c est, quand on était dans le meilleur le rythme, c est, c est, on arrête de jouer 6 minutes. On s'est fait... En plus, l'arbitre linéaire, c'est lui qui demande de sortir euh, Ahmed, carton rouge. Il faut regarder la position où il était, s'il si, si avait quelque chose. C est, c est... Arbitre linéaire. Arbitre de ligne. De ligne. C'est absurde. C est, c est... Et Rantari, il n'a rien fait Mais vous avez tout vu, hein, s'il si, avait. Attendez, c est, c est... Non, le... <rire> C'est bien beau réclamer respect, mais bon, il faut qu'il soit réciproque. C'est. Au classement, ça pas, il n'y aura pas de, trop d'influence sur... Euh... Non, mais vous parlez tout le temps des déclassements. Oui, c'est la sanction, ça, ça... Cette sanction, elle, est, elle vient par, par nous-mêmes. Nous, on se sanctionne tout seul. Oui. Nous, tout seul. On fait, on fait des, des conneries monumentales. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on s'achète un, un grand miroir. Ça, commençons par nous, avant de parler des autres, mais... Je viens de vous dire, je cache un petit peu le calor, c'est pas possible, c'est inacceptable dans l'ensemble des choses. Inacceptable. Vous si, vous, si vous trouvez qu'il qu faut rester calme <rire> et satisfait après ce qu'on avait vu, donc. Mais... Vous leur avez dit ou vous allez leur dire C'est bon, il n'y a plus de questions. Merci, monsieur. Oui, on avait, on avait 37. Donc on voulait atteindre effectivement la barre des, la barre des, des 40. On a gagné euh, en étant euh, dans, dans un match très compliqué euh, ou en faisant un match compliqué. Euh, Il voilà, faut, être, faut être très lucide. Euh, on on s'y attendait un peu. Euh, on savait qu'avec tous les, les gros matchs qu'on avait eus euh, depuis, quelques, depuis quelques semaines, euh, on savait que ça allait être compliqué euh, mentalement et on savait que physiquement ça pouvait aussi être compliqué. Ça a été le cas sur les deux, tout simplement, sans doute, euh, sans doute mentalement d'ailleurs, parce qu'il y a tellement eu euh, d'énergie, tellement eu euh, quelque part de, de volonté de se surpasser ces dernières semaines qu'on savait que le contre-coup allait arriver sans doute sur ce match-là. Et là où mes joueurs me surprennent quand même, c'est que même en étant en difficulté, on a réussi à gagner. Et ce sont, des, ce sont aussi des belles victoires, il faut savoir le, faut savoir le dire. Voilà, après, après, dans la difficulté, oui, euh, peut-être que, que, que c'est une défaite euh, sévère pour, euh, pour Valenciennes. Il faut savoir être euh, bon joueur. Même si au final, même, même si on n'a pas été très très bon dans le jeu, on s'est créé quand même beaucoup, beaucoup d'occasions. Euh, donc voilà, c'est un peu le paradoxe de la soirée. Mais à la finalité, on a gagné, on a retrouvé la saveur de la victoire, on a 40 points. Et euh, c'est un peu les, les objectifs qu'on s'était qu fixés euh, depuis 2-3 euh, depuis matchs. Donc c'est voilà, effectivement euh, un bon résultat. Hmm. C'est difficile pour Valenciennes, si vous ne les relancez pas sur ce pénalty, euh, on n'est pas sûr qu'on ait une bonne matinée. Ouais, bon, c'est un peu notre défaut en ce moment, je trouve qu'on concède énormément de pénalty. Je ne sais pas combien, je n'ai pas les stats, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en concède euh, beaucoup. Mais euh, oui, on a, mais en même temps, euh, en, même temps en étant lucide, euh, c'est vrai qu'on a mené euh, 2-0 à la pause. Euh, alors qu'il y avait, y avait, y avait euh, 
pour moi beaucoup de, beaucoup de déchets techniques et d'ailleurs on en a montré dans la, dans la, dans, dans la soirée ce qui n'est pas trop notre, notre habitude donc on a été dans l'à peu près dans le domaine technique on a perdu beaucoup de ballons qui a permis à Valenciennes effectivement de, de parfois de nous contrer assez facilement euh, voilà mais, euh, mais sincèrement euh, sincèrement même si le match a été, a été difficile on est très heureux on, on, ce soir d'avoir euh, euh, 40 points dans les poches quoi. Mm. et maintenant il se passe quoi mais maintenant il se passe euh, mais il se passe pas grand chose <rire> non mais ce que je veux, ce que je veux te dire c'est que il euh, y, 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 y a 9 matchs il reste encore 9 matchs donc il y, y a beaucoup de points à prendre euh, donc voilà n'attendez enfin, pas de moi en tout cas de grandes, de grandes conclusions on va continuer notre chemin comme, comme on le fait depuis, depuis tout le temps on se doit d'être compétiteur et on l'est depuis le début de la saison et ce qu'on veut c'est voilà, au fur et à mesure c'est avancer vers la prochaine dizaine c'est comme ça quand on en avait 30 euh, on s'était dit avec les joueurs que ce qu'on voulait c'était en avoir 40 le plus vite possible et mon discours ne changera pas on en a 40 aujourd'hui et, et ben, il va falloir effectivement qu'on avance le plus vite possible vers, vers, vers l'autre dizaine tout simplement c'est comme ça il n'y a, y a, a pas de conclusion on est content de franchir effectivement cette, cette barrière euh, cette, cette barrière où d'arriver et de toucher aux 40 points après voilà on va, on va rien changer à notre habitude on va surtout faire en sorte que les joueurs puissent, puissent bien récupérer euh, euh, pour faire en sorte qu'on puisse faire un gros match à, à Clermont voilà, rien de, rien, de, rien de plus, c'est surtout euh, continuer sur la logique qu'on a depuis le début de la saison euh, pour faire en sorte justement qu'on puisse, euh, qu puisse aller chercher euh, le meilleur classement possible. Ça c'est important, on est, on est compétiteur, on se doit de l'être et ce qui m'intéresse effectivement c'est de ne pas s'arrêter là. On est 9e euh, à 9 matchs de la fin, euh, voilà, je crois qu'on doit avoir 13, euh, j'ai regardé rapidement le classement, on doit avoir 13 points d'avance sur le, sur, euh, sur le barragiste, euh, c'est voilà, bien, euh, on se... On se situe effectivement dans le top 10 et euh, bah c'est de bonne augure pour, pour, pour la suite. Est-ce qu'il y a moyen d'essayer euh, de se rapprocher du podium Non, il faut être, faut, être, faut être lucide. Je le répète, là où on doit être très compétiteur, c'est d'essayer d'aller de, chercher le meilleur classement. Ça, c'est une évidence. Après, soyons, soyons euh, lucides. On va parler de 6 points euh, euh, par rapport à Lens, mais Lens n'a pas joué. Donc, euh, s'il vient dans le porté, ça fait 9. Soyons, on ne peut pas non plus euh, se dire qu'on a fait... Euh, qu'on a fait un pas important euh, par rapport à ceux qui sont derrière euh, et en même temps avec un, un écart de points quasiment similaire vers le haut, se dire autre chose. Donc voilà, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on que, qu ait cette, euh, cette détermination pour aller chercher euh, euh, la, la meilleure des places, en tout cas au niveau du classement. Ça, ça m'intéresse et surtout qu'on continue à prendre le maximum de, le maximum de points. Ça change de dispositif en cours de seconde période mmh. Non, écoute, euh, ils ont changé à la mi-temps, eux. Euh, alors, je, sincèrement, je, je, même si, effectivement, eux, euh, 9 fois sur 10, jouent en losange, aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Euh, donc, ils ont retrouvé une organisation qu'ils qu maîtrisent d'habitude. Euh, je pense que ce n'est pas, pas spécialement ça qui nous a mis en difficulté, parce que je trouve que, lors de la première mi-temps, on l'était aussi un peu. Et euh, donc, ça a été une continuité. On a eu du mal à re-rentrer dans la, dans, la dans la deuxième période. Euh, après oui, euh, fatalement, euh, que du coup, on, plus ça allait, plus on jouait bas et que le fait de, de non pas de densifier le milieu de terrain, mais en tout cas de mettre plus de monde devant, d'abord leur a permis de moins relancer facilement et puis surtout à, de, à nous de tenir davantage, le, davantage le, le ballon et puis de continuer surtout à se créer des occasions parce que c'est parce que vrai qu'on plus ça allait, plus on était bas. Donc euh, voilà, c'est voilà, une organisation qu'on a déjà utilisée de temps en temps en cours de match. Et euh, voilà, c'est bien parce que c'est là où je vois que mes joueurs grandissent quand même. Ils sont capables au fur et à mesure de, de, de changer au cours de match d'organisation. Et c'est bien, ça montre qu'on est, qu est en train de grandir. quoi. C'est bien. Le retour de Romain, euh, tu pas parler d'individualité Non, non, mais... Ça fait du bien, euh, je... je... Euh, je suis un peu parfois un peu, non pas un peu revanchard, mais, mais je continue à dire que, que ce carton que Romain a pris euh, euh, il y a 15 jours euh, a pénalisé euh, euh, l'équipe et, euh, et, euh, et l'a pénalisé de, de matchs importants. Voilà, c'est tout. Et effectivement, sur, sur, sur la passe qu'il fait sur, sur Didier, on connaît, sa qualité de, on connaît sa qualité de pied, tout simplement. Donc il n'y a, a pas de surprise de mon côté. Hein. Mm. 